സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് നടക്കും വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൗണ്ട് ഡൌൺ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആരംഭിക്കും വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ലോഞ്ച് റിഹേഴ്സൽ ഇന്നലെ രാത്രി പൂർത്തിയായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള കൗണ്ട് ഡൌൺ തുടങ്ങുന്നത് കൗണ്ട് ഡൌൺ തുടങ്ങുന്നതിന് പിന്നാലെ റോക്കറ്റിൽ ഇന്ധനം നിറക്കുന്ന ജോലികളും തുടങ്ങും ദ്രവ ഇന്ധന ഘട്ടമായ എൽ നൂറ്റി പത്തിലും ഖര ഇന്ധന ഘട്ടമായ സ്ട്രോപ്പോണുകളിലുമാണ് ആദ്യം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത് കൗണ്ട് ഡൌണിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിലാണ് മൂന്നാം ഘട്ടമായ ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത് ദ്രവീകൃത ഹൈഡ്രജനും ദ്രവീകൃത ഓക്സിജനുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ധനം നിറച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്നാണ് വിക്ഷേപണം മാറ്റിയത് എന്നാൽ പിഴവുകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചാണ് ഇത്തവണ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ തറയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചതിനും ഏഴ് ദിവസം വൈകിയെങ്കിലും സെപ്റ്റംബർ ആറിന് തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്താനാണ് ഇസ്രോയുടെ തീരുമാനം ഇതിനായി ചന്ദ്രയാൻ ടു പേടകത്തിന്റെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രാ പദ്ധതിയിലടക്കം ഇസ്രോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം പതിനേഴ് ദിവസം ഭൂമിയെ ചുറ്റി വേണമായിരുന്നു പേടകം ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര തിരിക്കേണ്ടത് ഇത് പുതിയ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസമായി കൂടി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ സമയം അഞ്ച് ദിവസമായിരുന്നത് പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം ഏഴാക്കി മാറ്റി നേരത്തെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വലം വെച്ച ശേഷം ലാൻഡറിന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം പുതിയ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്നത് പതിമൂന്ന് ദിവസമായി കുറച്ചു വിക്രം ലാൻഡറും ഓർബിറ്ററും തമ്മിൽ വേർപെടാൻ പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസമാണ് നേരത്തെ അത് അൻപതാം ദിവസത്തേക്കാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് ഇസ്രോ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഏറെ സങ്കീർണമായ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് പതിനഞ്ചിന് വിക്ഷേപണം നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്പത്തിനാല് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ ആറിന് പേടകത്തിൽ നിന്നും ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു വിക്ഷേപണം വൈകിയെങ്കിലും പേടകത്തിന്റെ വേഗവും ഭ്രമണപഥവും പുനഃക്രമീകരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ആറിന് തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനാണ് ഐ എസ് ആറോയുടെ നീക്കം കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വിക്ഷേപണം നടത്താനായിരുന്നു നേരത്തെ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നതെങ്കിലും അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യത വേണമെന്ന് വിലയിരുത്തി ഇത് നീട്ടുകയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ചന്ദ്രദൗത്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ചിലവ് ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെയും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ജി എസ് എൽ വി വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്റെയും ചിലവാണ് നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മംഗളയാനും കുറഞ്ഞ ചെലവിലാണ് ഐ എസ് ആർഒ നടത്തിയത് മംഗളയാനു വേണ്ടി വെറും നാനൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ചെലവഴിച്ചത് നാസയുടെ അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും റഷ്യയുടെ ലൂണ ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൗത്യം അമേരിക്കയുടെയും റഷ്യയുടെയും പര്യവേഷണ വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ചന്ദ്രന്റെ മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തായിരുന്നു എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ ഐ എസ് ആറോയുടെ പര്യവേഷണ വാഹനം ഇറങ്ങുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശത്താണ് നിലവിൽ റഷ്യ അമേരിക്ക ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനിൽ പര്യവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ